네, 시작했습니다. 어, 시작, 시작한 거야? 네. 어, 안녕하세요. 네, 오늘은 그 유럽 풍경, 그 체코 프라의 어떤 풍경을 좀 붉은 광장 쪽에 할까 합니다. 일단 이게 좀 아, 건물들이 좀 복잡해갖고 좀 스케치를 좀 아, 먼저 했고요. 음, 그리고 이제 기본적인 이제 사용 재료를 또 설명하자면 어, 이렇게 A M B 아, 미션, 그러니까 이제 고체 불감이라 그래갖고 어, 이렇게 실버라 그래서 좀 어, 중저가로 나온 그 팔레트인데 아주 사용하기 편리하게 잘돼 있는 이렇게 좀 이렇게 밑판도 있고 또 작은 거를 할때 작은 부탄 때 이런 거는 이제 이런 걸로 또 한다든가 아, 그리고 이제 오늘도 어, 물론 이제 700알을 계속 했는데 이제 요 300알 물감이 이제 이렇게 어, AMB 300알 어, S 스페셜 어, 네. 스페셜로 이렇게 나와 있어 갖고 요게 좀더 훨씬 고급진 그런 스타일이고 이제 물 먹으면 이제 좋은 자연모와 인조모가 잘 합성된 그 붓으로 한번 할 거고요. 그리고 네. 이제 백 붓은 이제 이렇게 AMB 170 또좀 두툼한 수채화 백붓 수채화 백붓 있고 네. 디자인 백붓은 또 음, 1700F 어, 요런 걸로 이제 두 개를 가지고 어, 활용을 할 거고 그리고 뭐, 뭐 달러 뭐 달리 물통이 뭐야? 달리 물통 어, 달리 물통을 가지고 이제 하겠습니다 네. 일단 음, 어, 일단 이제 스케치에서 어느 정도 해놨기 때문에 어, 기본적으로는 이제 일단 양감 위주로 이제 일단 덩어리 위주로 이제 분위기 연출을 하면서 하늘을 지금 해도 되지만 일단 어떤 전반적인 큰 양감이 중요해 갖고 그거를 먼저 표현한 다음에 그런 다음에 이제 하늘도 하고 그런 걸로 좀 자연스럽게 근데 이게 이제 빛이 이제 이렇게 왼쪽에서 오른쪽으로 온 어떤 그 약간 반 역광식으로 돼 있어 갖고 고, 고 느낌을 먼저 큰큰 큰 덩어리의 느낌을 먼저 포착을 해 놓고 그런 다음에 이제 전반적으로 이렇게 크게 크게 시원하게 그냥 빛에 맞게끔 양감을 먼저 주면서 덩어리 특징을 이제 파악을 하는 거죠. 빛이 들어와서 이렇게 나가는 것까지. 저기 이 어떤 이 광장까지 이제 큰이 앞에 있는 탑 그림자가 이제 퍼져 있는 거 요것까지는 이제 어느 정도 표현이 돼 줘야 되는 전반적으로 이제 요 앞쪽 까지 이제 자하게 큰 흐름 빛의 흐름이 이제 강하게 드러나는 그런 자리를 이제 먼저 여기까지가 이제 기본적으로 큰 어둠의 흐름을 나타내는 자리가 이제 되겠습니다. 묶어주는 거. 좀더 강하게 할 자리 있으면 또. 좀더 강하게 해도 되고요. 어? 이런 식으로 이쪽 동네에서 또 여기 있고 약간 여기는 반다이크 쪽 색깔로 이게 
약간 동상인데 동상 느낌이 이제 어느 정도 나올 수 있게끔 동상과 이쪽은 또 옥상 쪽에 어떤 벽돌 벽돌이 이제 이렇게 빛을 불갖고 있는 상황으로 이제 기아장 기아들은 우리나라 기아보다는 아주 자연스러워 갖고 그리기가 아주 좋습니다. 이러면서 이제 좀 전체적으로 좀 이렇게. 빛의 흐름에 맞게끔 음, 음, 저 뒤에서부터 건물 표현도 하고 빛의 흐름에 맞는 느낌도 연출을 하고요. 저 뒤쪽까지도 여기 에서 또 중간 중간 뒤에 대한 그런 것도 좀 짜임새 있게 덩어리 포착을 해준다면 자연스러워 보일 수가 있습니다. 거. 또 붉은색 지붕들이 많아갖고 그런 것도 좀 재밌게 표현해 주는 걸 생각을 한다면 좀더 재밌는 그림이 될 수가 있으니까 그거를 기본으로 생각해서 일단 기본적인 어떤 빛에 대한 양감을 먼저 어, 하늘도 중요하지만 붉은기 보라기가 이제 다 공존하는 자리도 좀 제대로, 제대로 한번 연출 
옆에는 화분이 놓여져 있고요. 화분과 이제 꽃, 꽃의 느낌들이 좀 같이. 여기가 아마 여기가 아마 그 옥상 위쪽 쯤 되는 거기서 아마 사진을 찍은 것 같아요. 관광객들은 이제 서 이제 숙소였던 거 아닐까? 잘은 모르지만 그런 상황에서 이제 이렇게 앞이 강조되어진 어떤 표현 이제. 괜찮아 보여서 제가 초이스를 한 거죠. 그것도 또 앞쪽에 이제 꽃들의 어떤 잔재미를 또줄수 있으면 조금 앞쪽을 약간 녹색 잎사귀도 그렇고 뭐 그런 걸좀몇개 좀만 더 해놓고 꽃들도 있는 거 표현도 해놓고요 잎사귀라든가. 색과 이제 이렇게 녹색과의 조화도 그렇고 그리고 이제 이파리로서 빌리디안이라든가 약간 그늘진 자리들도 어느 정도 잡아주면서 빛이 이쪽이니까 이제 그 외곽 쪽을 이제 잡아주면. 좀 살려주는 정도로 해주고 그 다음은 이제 약간 이제 지붕을 지붕 색깔을 좀 약간 중간 자리에서부터 저쪽 색깔이 좀 약간 주황기도 있고 뭐 빛은 밝은, 밝은 빛은 아니지만 이쪽이 조금 여기서부터 이제 지붕 색감이 선명해지는 관계를 좀잘 맞춰갖고 연출을 해야 하는 자리입니다. 여기 그렇고 그 위, 뒤쪽은 조금 이제 붉은 빛이 좀 세지는 그런 자리에서 좀 조금 세게 여기 이제 지붕이랑 맞닿는 자리고요. 같은 같은 몸체로 이제. 
Tak PC pro PC. 이제 왼쪽에서 오른쪽으로 앞으로 오는 PC에서 이쪽에 그렇게 비슷한 자리가 아닌 것 같아요. 조금 헤이트 하나 해드리겠고. 앞쪽에 있는 건좀찐 붉은 색깔이 들어가서 이쪽, 이쪽은 조금 찐 붉은 색감으로 해서 복잡한 건물들이 좀 있어갖고 감당하기가 좀 애매한 이렇게 작은 듯한 이런 것도 있고 이런 거 이쪽에서는 이제 조금 기아가 약간 보일 듯말 듯하고 그리고 이쪽도 이제 이런 기아의 그리고서 그늘진 자리들 붉은 색깔의 그늘지면서 이제 연출되어 있는 색감도 이것도 보다 또좀더 진한 자리도 있고 기아도 이제 앞으로 올수록 좀 수시가 조명이 돼갖고 좀더 세게 보이게끔 해주는 거. 그리고 이제 그 앞쪽, 그 앞쪽이 이제 물론 앞에 확 땡겨진 자리는 아니지만 그래도 좀 이쪽 동네도 기아 쪽으로서 이제 좀 표현을 해줘야 돼요. 그래서 여기가 이제 꽃과 같이 꽃, 꽃 옆쪽으로 연출이 되어지는 그리고 이쪽도 이제 그거 기와에 맞게끔 시선, 시선 옆을 보여줄 수 있는 그런 거 있고 이쪽도 
많은 곳이라 거의 붉은 붉은 기억을 했던 기억 판이래 갖고 조금 이렇게 여기서는 일단 그 아, 기아의 어떤 포인트는 이쪽 동네가 이제 기본 포인트가 되는 그런 거라서 이쪽까지 조금 포인트 색감을 좀 줘놓고 좀 밝은 느낌 밝은 어떤 기아의 느낌이 들게끔 이쪽이 좀 이렇게 전반적으로 화사한 기어의 이미지를 여기다. 느낌을 좀 이렇게 앞 동네에 대한 어떤 자연스러움을 이제 표현해 준다고 생각하면 되죠. 그리고 그 아래쪽으로 이제 넘어오는 자리도 세질 않지만 옆으로 이렇게 흘러가는 기아까지 표현해주고 도로와 관계가 있는 되기도 하지만 일단은 이런 식으로 이렇게 그리고 저 중간 뒤에 저 중간 뒤에 어떤 붉은 지붕들까지도 어느 정도 해주고요. 저 뒤에 있는 지붕을 잡아주고 다양성 있는 어떤 지붕에 대한 표현도 해주면서 그리고 이제 이 정도 시점에서 이제 하늘을 한번 물을 한번 좀 자연스러운 느낌이 들게끔 해주는 하루는 코발트라든가 이런 색깔을 좀 응용해서 씻어도 되고요 그래서 이 하늘을 갈때 파레트 요거를 하나 빼갖고 색깔을 자연스러운 색깔을 만들어서 위가 조금 진한 찐 파랑 느낌으로 해주는 이렇게 우연의 효과도 괜찮으니까 어떤 구름 느낌도 아 좋고 그냥 흘려지는 대로 흘려지는 대로 그냥 이쪽은 조금 한번더 그리고 이제 밑으로 내려오면 약간 이제 붉은기를 살짝 살짝 먹은 느낌으로 이제 내려온다든가 
가져도 좋고 일단, 이거 일단 이 건물보다 하늘색이 좀 진해 보이니까 그 느낌까지는 어느 정도 나올 수 있게끔 해주면 자연스럽게 들어갈 수 있게 그래놓고 이제 하늘이 너무 또세 보이면 그걸 좀 자연스럽게 구름 느낌도 좀 은은하게 살짝 이렇게 넣어도 됩니다. 좀세 보이면 그리면서 이제 이런 게 어느 정도 표현이 되면 저 뒤에 있는 산, 산이라든가 저 뒤에 느낌들을 이제 어느 정도 그려주고 그리고 저쪽으로는 또 약간 건물들의 멀어지는 공간 멀리 그런 데는 이제 산보다는 이제 그 도시가 갖고 있는 어떤 큰 느낌을 이제 내는 걸로 해주고 그리고 이제